Herzlich Willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe 5 Steps für SAP s hana Nachdem ich im letzten Video das Thema Migrationsanalyse vorgestellt habe, geht es heute um den nächsten Schritt, die Redesign Workshops. Die in Schritt 2 im Rahmen der Migrationsanalyse identifizierten relevanten Simplification Items werden hinsichtlich ihrer Kategorisierung noch einmal gemeinsam mit den Fachabteilungen überprüft und das weitere Vorgehen festgelegt. Hierzu werden in den Workshops mit den Fachbereichen die Simplification Items durchgearbeitet. Dazu einige Beispiele. Ein Beispiel für Änderungen an bestehender Funktionalität ist der Business Partner Ansatz. Die Transaktionen FK01, FD01, XK01, XD01 und einige weitere wurden durch die Transaktion BD ersetzt. Für die Customer Vendor Integration stellt SAP Tools zur Umsetzung zur Verfügung. Der Business Partner Ansatz muss umgesetzt werden, da nur Systeme mit Customer Vendor Integration zu Conversion zugelassen werden. Ein Beispiel für eine Funktion, die in SAP s nicht verfügbar ist, jedoch eine äquivalente Funktion bereitgestellt wird, ist die Transaktion MB01. Diese und weitere Funktionen sind jetzt in der Transaktion MIGO enthalten und von dort zentral erreichbar. Ein Beispiel für eine Funktion, die in SAP s nicht verfügbar ist und für die es auch keine äquivalente Funktion in SAP s gibt, ist die Business Function Profizente Reorganisation. Mit dem früheren ERP-System stand diese Business Function im Finance-Bereich zur Verfügung. Diese fällt mit SAP s weg. Business Functions, die im ERP 6 aktiv sind, jedoch in SAP s nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen, müssen deaktiviert werden, damit eine Conversion möglich wird. Es gibt Business Functions, die reversibel sind und sich einfach wieder abschalten lassen und welche, die nicht reversibel sind und sich nicht so einfach abschalten lassen. Ist dies der Fall? muss dies gemeinsam mit der SAP gelöst werden. Ein Beispiel für eine Funktion, die nicht mehr strategisch ist und eine neue äquivalente Funktion zur Verfügung steht, ist das Warehouse Management. Das Warehouse Management kann auch eingesetzt werden. Es findet seitens der SAP aber keine Weiterentwicklung mehr statt. Die neue äquivalente Lösung ist das Extended Warehouse Management. Im Rahmen der Workshops werden auch die Ergebnisse der Pre-Checks und Custom Code-Checks bewertet und welche Aufgaben noch erforderlich sind, um eine Conversion durchführen zu können. Der Schritt 3 endet mit der Ergebnispräsentation der Redesign-Workshops und der Budgetierung der Realisierungsphase. Im nächsten Video geht es dann mit Schritt 4 der Detailkonzeption, der Entwicklung und dem Customizing weiter. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.